Ahoj. Dneska, pokud se díváte na tohle video, tak se mi podařilo udělat jakýsi držák na nože. Nechci kupovat nějaký držák, kde se ty nože zasouvají nebo podobně. Rád bych měl držák jako na nářadí a to magnetický. Proto jsem si koupil za asi dvě stovky tuhle tu lištu. Určitě poznáte z jakého obchodu. A moje myšlenka byla taková, že udělám nějaký dřevěný oval a ten magnet, že bude fungovat vlastně přes ten obal a já budu moct chytnout ten nůž takhle, protože takhle by se mi to v kuchyni úplně nelíbilo. Jo, takže jde o to, že mám tohle ten magnet a nevím, jestli bude dostatečný, to se teprve dozvíme. A Zkusíme to nějak vyrobit. Jo, já co jsem si tady teďka mezi tím zkoušel, tak jsem zkoušel, jestli by to zmáklo takovou tloušťku překlíčky a tam to jako zmákne, ale je to bída, takže tohle je moc, takže to budu muset udělat co nejslabší. Přemýšlím, že to udělám asi z překlíčky. A zkusím, jestli by se mi podařilo tohle ten magnet ještě dostat ven, že nevím, jestli to vidíte, tak on, aby se to nářadí nebo případně něco nepoškrábalo, tak tam je ještě taková hranka, asi milimetr a půl, která mi tam docela vadí, protože když čím blíž budu k tomu noži, tak tím to bude lepší. Takže tolik asi k úvodu a Jdem zkusit s tím něco provést. No, si to tady chytím takhle ke stolu. Tak, vezmeme si rozbrusku s brusným kotoučem a asi dostanu od leckého bídu, ale prosím vás, všem doporučuji, nechávejte si tam tohle ten ochranný kryt, používejte rukojeť a to hlavně v situacích, kdy člověk spěchá. Můžu z vlastní zkušenosti říct, že když se spěchá, tak ten poslední, poslední řez, co potřebujete, už jenom když už to mám skoro hotový, se nejvíc nevyplatí. Kort, když tam nemáte kryt, já jsem si takhle rozříznul třeba kloubek. Nic příjemného. Nic, jdem to obrousit. No přátelé, takže jediná překlíčka, kterou jsem našel, je tenhle ten zbytek, který si můžete pamatovat z toho, když jsem řešil dvířka na kuchyň. Jestli nevíte, podívejte se tady, tam mám podkaz. V každém případě nic většího nemám teď, tak žádný větší kousek. Takže tohle dám samozřejmě dozadu, toto jde vepředu a tady to musím nějak dostat. Buď to udělám na, takhle na šikmo, nebo to udělám takhle s tím, že to zakrátím. Ale já taky musím přemýšlet nad tím, jak to přidělám ke zdi, aby to nebylo vidět. To musím si koupit tady nějaký takovýhle potvůrky a ještě nevím, kterou tam dám. V každém případě. Takhle by to asi bylo takový rozumnější. Takže já teďka potřebuji vyříznout z toho nějaký obdělník 
a vydlabat do toho díru, pokud možno co nejblíž k té druhé straně, nebo k této straně, nebo obráceně. Tahle ta strana bude vepředu, takže takhle nějak to uděláme. Přesně ono. To je přesně ono. To je lepší. Pravý kobík si snad ani najít nemohl. Tak. A budu to řezat podle ruky. Nemá je tu první. Tady se máme docela kliku. Ty vole, to mohlo být dobrý průk. Ty... Tak. Tak, vezmeme fresku, dala jsem si tam nějakou obyčejnou frézu a uděláme otvor. Jo, to je vončo. To je vončo. Tak, nechal jsem tam zhruba jeden a půl 
vrstvy poslední, tak uvidíme, jestli to bude dobrý. Voilà. Ale zatím dobrý. Přemýšlím, přemýšlím, jestli to ještě zkusit trochu líznout nebo ne. Já nezkusíme to trochu prosvítit. No, vidíte, že už tam toho mnoho ne- nezbývá. Jo. Takže víc už to brát nebudu. Necháme to být. Uh, taky nesmí zbudnout říct, že ono ještě tady uberem trochu při broušení, jo. takže je to taky nějaká desetinka ještě veme a snad to bude prostě dobrý. Teď potřebuji ještě vyřešit tyhle ty potvůrky, za který to zavěsíme. Jo. Ještě vyfrazujem dírku na tohle. Ta dírka zase bude moc být o trošku větší. A pak to akorát doměřím a dám to do rovinky. Takže dáme tam Tady dám vejčku zhruba tohohle toho, to je mu najednou, tak. No. Tohle to mám takhle nachystaný, tohle je na zadu, to mi ničemu nevadí. A teďka, aby to bylo ve stejném duchu jako kuchyň, tak plochu vezmu normálně excentrickou bruskou, ale hrany vezmu opatrně rozbruskou, aby to bylo asi stejně křivý jako. Je to na kuchyni. Už jsme to vlastně ještě o nějaký, nějaký kousiček zeslabili. A teď to náročnější potřebuji udělat tady ty boky. Pojďme. Správně. Tak tím a tím jsem dělal kuchyň, tak jenom si nevím, nejsem jistý, jestli tam ještě vůbec něco je. No, přátelé, to to bude být já. Ale uvidíme, třeba tam pod tím... Pod tím 
stehen zu gut. Jo. Je tam teda trochu škraub. Ale pod tím škraubem ještě něco je. Je tam toho málo. Ale to bude jedno prtínko. To bude dobrý. Tak, čím já to udělám? Jste si tady odříznu kus molitanu. To musí být ani velký. Tak, úplně stačí. Ještě to dám klidně na půl. No. Musím to mít čistý. Tak, jinak je to lazurol, ten kovrstvý interiér, exteriér, ochrana dřeva. Dekor S1035 hmm, Tak, snad to bude ono Myslím, že dobré. Tak, v tuhle chvíli počkám třeba hodinku, než to zaschne a jde mu to normálně lakem. A našel jsem tady ještě zbytek podlahového laku, fakt zbytek. Aspoň ho využiju. A protože se mi nechce načínat novou štětku, kvůli tomu zakonku, tak využijem tu houbičku. A nahlas jsem to houbičkou. Tak, já myslím, že dobrý. Tak, a protože mám na dílně krásných asi 13 stupňů, tak to odnesem do tepla, kde nám to v klidu zaschne. Takže. V tuhle chvíli uběhlo asi 24 hodin a mám to takhle nalakované. Z druhé strany vydlabaný, tady namořený, nalakovaný. Vypadá to super, si myslím. Tak, v tuhle chvíli něco si to učím, si to podložím. Jen tak pro jistotku. A můžem tohle přilepit. Zkusím to přilepit normálním lepidlem na dřevo. Snad to bude držet. Původně jsem to chtěl dělat mamutem, ale toho zrovna nemám. Takže to zkusíme tím letím a věřím tomu, že to bude držet. Bude. Pořádně to podlepím. Tak, plácem to tam. Čekaj, 
vypnem. A ještě to lepidlo dám takhle po krajích a tím to bude stoprocentní, držet bude. Tak, zavřeme a přiděláme ty úchytky. Tak, tady si dáváme pozor, aby jsme nedali třeba jedno tak a druhý tak, ale aby byly vůbec stejně. Co je taky důležité, aby byly obě dvě ve stejné vzdálenosti. V mém případě to dám 3 cm, 3 cm od kraje. Druhý. Tak. Takhle to nechám vytvrdnout a tak akorát trošičku obrousím tady ty hrany a můžeme to zkusit pověsit. Tak, nechali jsme to asi 5 hodin zasknout a teďka akorát a vemu bruskou tady ten tuto stranu jenom tak na začištění Tak, teď si změřím rosteč a uděláme test. Rosteč je 48,5 a vyzkoušíme to tady na zdi. Tady, tady. A vyzkoušíme to. Tak. Já jsem spokojený. Co bych udělal příště jinak, tak bylo by to už ty lepší, kdybych tam dal dva magnety. No, že to udrží, ale kdyby tam ty magnety byly dva, určitě by to bylo lepší. Dal bych jeden nahoru a jeden dolů. Kam dal bych dva. Ale zase by to vyšlo najednou tolik peněz. Jo? Teďka si nepamatuju, kolik přesně, přesně stál ten magnet. Myslím, myslím si, že asi dvě stovky. Tak pak už by to byly čtyři stovky za držák. Plus nějaká práce. Jo? Každý si musí zvážit, jestli se mu to vyplatí nebo nevyplatí. Ale mně se ty jako standardní držáky moc nelíbily. A tak jsem to chtěl zkusit. Myslím si, že to nějakou chvíli sloužit bude. A já jsem spokojený a namontujeme to na chatu. Pokud se vám tyhle ty videa líbí, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a tyhle ty věci, ať nepřijdete o další videa a určitě koukněte na nějaké moje předchozí videa. Jo? Samozřejmě, když dáte odběr, tak mě tím potěšíte, podpoříte. Jestli vás něco zajímá, napište mi to do komentářů a vidíme se u dalšího videa. Mějte se. Čau.